హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ చెర్రీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఐడిబిఐ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి ఎవ్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి కూడా నోటిఫికేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది రెగ్యులర్గానే ఇస్తారు అయితే నోటిఫికేషన్లో ఉన్న పోస్టులు తీసుకున్నట్లయితే రెండు పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జామని ఇచ్చారు అలాగే ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఈఎస్ఓ అనే పోస్ట్ అనమాట ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే పోస్ట్ మనకి కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఉంది ఇది పర్మనెంట్ బేసిక్ అనమాట ఓకే సో అయితే ఒకసారి డీటెయిల్స్ చూద్దాము జేఎం పోస్ట్ మనకి టోటల్ గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈఎస్ఓ పోస్ట్ అనేది మనకి థర్టీన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట టోటల్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే క్యాస్ట్ కేటగిరీ వైజ్ గా కూడా మనకి రిజర్వేషన్స్ అప్లై అవుతున్నాయి ఒకసారి మీరు సంబంధించిన అన్ని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక కట్ ఆఫ్ డేట్ నవంబర్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇందులో వచ్చిన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అలాగే ఏజ్ లిమిట్ అవన్నీ కూడా మీరు నవంబర్ ఫస్ట్ కల్లా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఓకే నెక్స్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి డిసెంబర్ సిక్స్త్ లోపు మీరు అప్లికేషన్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే జేఏఎం సంబంధించి ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ సండే పడింది అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈఎస్ఓ డేట్ మనకి ఎగ్జామ్ అనేది డిసెంబర్ థర్టీ ఇస్తుంది అనమాట సో రెండింటికి కూడా ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేసారు ఇంకా మనకి నియర్లీ వన్ మంత్ టైం అయితే ఉంది మనం ఏజ్ లిమిట్ తీసుకుంటే కనుక మినిమం ట్వంటీ ఇయర్స్ మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో ఎవరైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారో మేబీ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటారు కదా ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది అలాగే మీకు ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ రెండేట్లకి కూడా డిగ్రీ అడుగుతున్నాడు అనమాట అలాగే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాము మనం జేఏఎం జామ్ ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి శాలరీ అనేది సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ల్యాక్ మిడిల్ లో ఉంటుంది అనమాట పర్ యానం ఇది అలాగే నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కనుక మీరు ఆ గ్రేడ్ లో వర్క్ చేస్తే కనుక తర్వాత గ్రేడ్ ఏ కి కన్వర్ట్ చేస్తారంటే అక్కడ మీకు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత గ్రేడ్ ఏ వస్తుంది పొజిషన్ అక్కడ మీకు శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా మీకు శాలరీ అనేది యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అనేది మనం ప్రొఫెషన్ వేస్తారు ట్రైనింగ్ టైప్ లోని ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తారని ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఈఎస్ఓ పోస్ట్ కు వచ్చేసరికి మనకి కన్సల్టేటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పర్ మంత్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ పర్ మంత్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూస్తే అపాయింట్మెంట్ విల్ బి ప్యూర్లీ అండ్ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఉంటుందంట ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చినట్లయితే కనుక ఇంకొక వన్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనేది మనల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ రెండు ఇయర్లు కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ అయిపోయినట్లయితే కనుక అపాయింటీ బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జేఏఎం త్రూ ఏ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ దట్ విడ్ బి కండక్టెడ్ బై ది బ్యాంక్ ఓకే సో మనము టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఐ మీన్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుందంట సో దాని ద్వారా మీరు జేఏఎం పోస్ట్ కి మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ నుంచి రెగ్యులర్ కి మీరు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే జేఏఎం కి వచ్చేసి మనకి ఆన్లైన్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అలాగే మెడికల్ టెస్ట్ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ లోని మనకి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లేదు ఆన్లైన్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మెడికల్ టెస్ట్ అయితే ఉంది మనం రెండింటికి కూడా కామన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఫస్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇవంతా కూడా మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏ టాపిక్ చదవాలో కూడా ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫై చేశారు మొత్తం కూడా సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే టైం అయితే చాలా తక్కువ ఇచ్చారు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనము అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంట మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయి వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు అనమాట అంటే టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ ఉం
ఈఎస్ఓ పోస్ట్కి లేదు ఓకే సో హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది అయితే హండ్రెడ్ మార్క్స్లోని కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా రావాలి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ పీడబ్ల్యూడి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా రావాలని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్కోర్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఆన్లైన్లో వచ్చిన మార్క్స్ని త్రీ బై ఫోర్త్ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్క్స్ని వన్ బై ఫోర్త్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ త్రీ ఈస్ టు వన్ టైప్లో మనకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇక్కడ మనకు చూడండి రిలాక్సేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఇంకా డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది లైక్ జేఏఎంకి అలాగే దీనికి కూడా ఈఎస్ఓకి కూడా మీకు డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి ఇంత మనం ఒకసారి చూద్దాము ఇది చూడండి ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజు ఫీజు ఎంత అనేది మనకు చూసుకోవాలి కదా టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్కి కూడా ఇదంతా కూడా మీరు నవంబర్ సెకండ్ నుంచి డిసెంబర్ సిక్స్త్ లోపు మీరు ఫీజు అయితే పే చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా అవి మనకి లాస్ట్లో ఇచ్చాడు నోటిఫికేషన్లో అవి ఒకసారి చూద్దాము ఎస్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఈ సెంటర్స్ అన్నిట్లో కూడా మీరు ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు అలాగే తెలంగాణలో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎస్ తెలంగాణలో మనకి ఫోర్ సెంటర్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ ఫోర్ సెంటర్స్లోని మీరు ఎగ్జామ్ అనేది అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మరి ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే జోన్స్ వైజ్గా ఇస్తున్నాడు అనమాట మన మనకైతే తెలుగు స్టేట్స్కి అయితే హైదరాబాద్ జోన్ ఒకటి ఉంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించింది అనమాట ఈ రెండు స్టేట్స్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ ఉంది ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అలాగే దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ లింక్ అప్లికేషన్ లింక్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అనమాట ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్